kutokuwa vizuri na ni kupongeza tu kwa kitu ambacho umekifanya kuchagua Ringo TV kwa wakati huu kuingia kwenye YouTube channel yetu halafu kutazama vijana na biashara umefanya kitu poa sana na naamini ukiangalia kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho uweze kutoka hivi hivi tumezungumzia mambo mengi tofauti katika vipindi ambavyo vimepita na naamini utakuwa tayari kutoka kusikia kwenye kipindi hiki na nini Nito Derek Muhammad karibu sana kwenye vijana na biashara na katika vijana na biashara leo hatutazungumzia mambo mengi tutazungumzia kitu kimoja rahisi sana vitu gani unaweza kufanya ili kujihakikishia soko lako kibiashara vijana mnafanya biashara huko mtaani watu wengi tunafanya biashara lakini tunajihakikishiaje soko katika biashara zetu leo utakuwa uko mahali sahihi na utakuwa umechukua muda wako vizuri sana ili kujua kuhusiana swala hilo na mimi nikwambie tu kwamba utaenjoy lakini pia unaweza kutupata kupitia mitandao yetu ya kijamii yani Twitter, Instagram na Facebook kupitia jina letu la Ringo TV underscore TV pale utaweza kupata update za vipindi vyote vingine vilivyopo ndani ya Ringo TV kama uh, The Billionaire Cycle, uh, Zero to Hero, Youth Line, Nguvu ya Biashara uh, na vipindi vingine ambavyo pia vinakuja viko njiani update zake utazipata kupitia huko kwa hiyo usikae mbali na sisi kupitia mitandao hiyo ili uweze kupata vitu vizuri na nimekwambia tu kwamba leo tutazungumzia uh, namna unavyoweza kujihakikishia soko katika biashara yako kitu cha kwanza ambacho natakiwa kukizingatia au kukifuata katika kujihakikishia soko lako kibiashara kwanza mtangulize Mungu wako unajua uh, biashara nyingi zinafanyika watu wengi tunafanya vitu tofauti tofauti lakini tunajisahau sana kwamba tunatakiwa tumshirikishe Mungu hasa kwenye vitu kama hivi vya kuhakikisha soko lako kibiashara Unatakiwa muamini sana Mungu wako kupitia imani yako ambayo unayo. Mweke Mungu wako mbele. Yeye awe wa kwanza kwamba umuombe wateja wako waliopo wasipepee wakapeperuka. Hapana. Waliopo wabaki na wengine wazidi kuja kwenye biashara yako. Kwa hiyo unajikabidhi wewe kwa Mungu wako ambaye unaamini kupitia imani yako ambayo unaamini. Hicho ni kitu muhimu sana ambacho watu wengi sana tunakisahau. Unaweza kukuta mtu anaamka asubuhi hana utaratibu hata wakusai anachokukumbuka yeye cha kwanza ni kufika simu yake kuangalia nini ambacho kinajiri mtandaoni nao kwamba hutaki kupitwa na vitu hapana isiyo hivyo kwanza mtangulize Mungu hata kama ukienda kwenye simu hatukatazi lakini fanya mambo yenye manufaa basi kupitia simu yako kama unataka ku, kuangalia angalia biashara zinaendaje e, mambo ya kibiashara na vitu kama hivyo vitu gani vipya vimetoka kwenye biashara ili kidogo uendane na wakati lakini umeamka asubuhi humkumbuki Mungu moja kwa moja umeingia kwenye simu unataka kuangalia tukio gani limetokea e, nani amezungumza na nani nani amefanya nini nao haisaidi kwanza mkumbuke Mungu wako mweke Mungu wako mbele sali e, kabla hujafungua uja, biashara yako sali ikiwa ndani ya biashara yako yani muda mwingi jitahidi kumshirikisha Mungu kwenye mambo yako itakuwa inakusaidia kwenye ku maintain soko lako hicho ni kitu cha kwanza ambacho ni muhimu sana ambacho watu wengi huwa tunakisahau hicho ni cha kwanza lakini kitu cha pili ambacho watu tuna kifuata katika kuhakikisha soko ni kujijali wewe mwenyewe. Unajua watu wengi tunafanya biashara lakini kujijali ni swala ambalo wakati mwingine tunajisahau kidogo. Lakini kujijali ni swala la msingi sana ambalo ukilifanya na ukalizingatia. Unasogea hatua kadhaa mbele. Unajua wateja wakati mwingine wanakuangalia wewe kabla ya biashara yako, unafanana nayo kama ni mdada basi kidogo umesuka nywele vizuri kama unanyoa basi nyoa upendeze eh au kama ni mkaka kama umevaa shati lisio oversize na vitu kama hivyo yani una, unakuwa unaendana kidogo na, na hali yako kwamba umejijali wewe mwenyewe umependeza kwa hiyo ile inaonyesha jinsi gani ambavyo unajali hata biashara yako kwa mara ya kwanza mtu kukuona unajua muonekano ndio unaotafsiri una mtu kabla hajaongea au hajafanya chochote eh? kwa hiyo unatakiwa kulizingatia hilo jijali Eh, jinsi ambavyo upo usafi ni kitu cha muhimu sana lakini kitu kingine ambacho unatakiwa kujijali pia ni pamoja na afya yako jaribu kula vizuri kunywa maji ya kutosha mazoezi kidogo na nini ili kuweka mwili sawa sawa ni kitu pia ambacho unatakiwa kukithamini sana sio tu muda wote unakuwa kwenye biashara ukimaliza umeenda kufanya mambo mengine ambayo yanakufanya pengine afya yako itetereke kwa namna moja au nyingine unajua uh, wateja wana wanakuwa wana, 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 wana siku zao wakati mwingine mtu anakuwa ameweka kabisa kwamba alhamisi au e, ijumaa hii nataka nienda nikanunue kitu fulani kwenye duka la mtu fulani lakini amefika hapo kwa sababu unaumwa haja kukuta hatuombe uumwe lakini tunaamini kabisa kwamba ma, magonjwa yanasababishwa na vitu fulani fulani vya kutokujali afya lakini ukijali vizuri unaweza kushtukia kwamba unaenda moja kwa moja. Kwa hiyo muda wote utakuwepo katika eneo lako la biashara. Kwa hiyo jali usafi, jali afya yako, pia jali muda wako pia ambao umejipangia kwamba duka langu nitafungua saa mbili, fungua saa mbili. 
hapo soko lako utakuwa umejihakikishia vizuri kwa sababu ule muda ambao utakuwa umeupanga watu wote utakuwa wanaingia ndani ya huo muda lakini pia utakuwa msafi utakuwa na afya nzuri kwa tukiachana na swala la kumshirikisha Mungu katika biashara yako ili uhakikishe soko lako kwe, kwa njia ya kukabidhi biashara yako kwa yeye pia jijali wewe mwenyewe lakini tukiachana na hayo pia unatakiwa utoe huduma au hiyo bidhaa ambayo unauza iwe katika ubora wa hali ya juu hicho ni kitu kingine ambacho tunatakiwa kukiweka katika kujihakikishia soko unapoweka bidhaa bi, uh, unapoweka bidhaa nzuri katika biashara yako au unatoa huduma inayoeleweka mpaka mtu anafurahi kutukupokea huduma kutoka kwako means huyo mtu hata aondoka kwenda sehemu nyingine sio lakini umekuwa unatoa tu bidhaa fake fake zile tunajua ne, kitu kilikuwa ni cha kuuzwa 1015 lakini wewe unakiuza cha 12 alafu hakina ubora wote mtu akienda nacho baada ya siku mbili siku tatu kimekufa haipendezi jaribu kuuza au kutoa huduma ambayo iko katika viwango vyenye ubora mzuri hiyo itakusaidia vizuri sana katika soko lako kwamba hata kama mtu mwingine amechukua vitu kutoka kwako anaweza kumshirikisha na mtu kwamba ah nimechukua kitu kutoka kwa mtu fulani ni sehe kinafanya kazi vizuri au kina kina ubora mzuri kwa hiyo atakuongezea pia wateja na soko lako litakuwa zuri watakutofautisha wewe na watu wengine lakini katika hilo hilo la biza, bi, uh, katika hilo hilo la bidhaa au huduma iwe bora basi angalia pia namna gani unaweza kuweka ubunifu nafikiri kama vipindi viwili vilivyopita tulizungumzia swala la ubunifu kazingatie kule pia ukipita nao kaiweka hapa kwenye kuweka huduma ye, au, au kuuza bidhaa yenye ubora wa hali ya juu na ukaweka na ubunifu wa kipekee unakuwa umejihakikishia soko vizuri sana kwa hiyo hayo ni mambo machache ambayo a, ya kwanza kabisa ya kuzingatia mweke Mungu wako mbele a, jijali wewe mwenyewe lakini pia weka bidhaa au huduma ambayo iko katika viwango vya ubora wa hali ya juu. Sasa tukiachana na swala hili, tukaja kwenye upande mwingine. Unatakiwa kukubali kubadilika kulingana na mahitaji ya wateja wako. Hicho kitu watu wengi sana huwa tunajisahau. Na kuna mla moja au nyingine unaweza kukuta kwamba mteja ambaye kila siku anakuja kwako kuuliza kitu ambacho we hukiweki japo duka lako linaendana na hiyo bidhaa au huduma ambayo yeye anaitaka, halafu haipo kwako, atachoka wakati mwingine anaweza akajikuta kwamba anataka kuja kuchukua kitu kingine lakini akahisi kwamba kama huwa naenda pale kwenye lile duka au e, saloon au chochote kile kinachohusiana na biashara au shughuli yako na ulishughulisha nayo alafu anakikosa ana haja gani ya kuja hapo pengine anaweza akahisi pia anataka kuja kununua atakikosa kwa hiyo ukiona mtu amekuja kuuliza kitu hicho a, zaidi ya mara moja au ameuliza wa kwanza akaja na wa pili basi ujijue kabisa kwamba una haja ya kufanya hicho kitu unatakiwa uendane na, na wateja waliokuwepo endana na, 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 na vile ambavyo biashara yako inataka vitu gani unaweza kuongeza vitu gani unaweza kuvifanya ukaviboresha zaidi ili e, bidhaa au huduma yako unayoitoa kulingana na shughuli yako unayoifanya ikawa nzuri zaidi unatakiwa ujiangalie kwa upande huo kwa ubadilike kulingana na yale mahitaji ya wateja wako wanavyokuja wanahitaji nini kile kitu unachokihitaji basi hakikisha wewe unakuwa nacho na unaweza ukajikuta kwamba unajiweka kwenye nafasi nzuri ya soko lako kuwa la moja kwa moja unajihakikishia soko vizuri kabisa kabisa kwa hiyo <coughs> hilo ni swala lingine ambalo unatakiwa ulizingatie na mwisho kabisa ni kitu kimoja kikubwa na cha muhimu sana katika kujihakikishia soko Unajua wateja hawatoki e, hawashushu kutoka mbinguni. Wanatokana pia na matangazo. Matangazo ni kitu kikubwa sana na muhimu sana ambacho unatakiwa ukifanye kwenye biashara yako. Jaribu kuangalia biashara iko ya namna gani na wewe ujue unawezaje kufanya matangazo yako kwa mujibu wa biashara yako ilivyo. Usiogope gharama za, 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 za kufanya matangazo, sio? Jaribu kuweka bango E, hapo hapo kwenye biashara yako pengine bango ambalo lina, lina rangi zenye nakshi fulani za kuvutia. Pengine unaweza mtu akiangalia tu akavutiwa kuja kabla hata hajaona au hajajua bei ya vitu ambavyo unavifanya una, una kwenye kwenye shughuli yako ambayo unaifanya. Kwa hiyo cha kwanza zingatia matangazo lakini matangazo hayo jaribu kuangalia pia e, namna ambavyo unaweza kuyafanya. Na kama nilivyokuambia kwamba usiogope gharama, kama ni bango, weka bango kubwa nzuri linaloonekana, linalovutia, li, li, hiyo utakuwa umejiwekea nafasi nzuri. Na kama wateja wako ni wa ni, ni walio kuzunguka, basi hakikisha hui mwoga, usiogope, usione aibu kuzungumza na wateja wako. Zungumza nao, jichanganye, waeleze nini ambacho wao wanakifanya. 
ili wapate picha kamili na picha halisi ya kitu ambacho wewe unakifanya au biashara ambayo wewe unaifanya sio yeah business card vitu kama uh, viveperushi tofauti tofauti usiogope kuvifanya hivyo vitu tengeneza kwa sababu huwezi kujua unajiwekea nafasi gani unapotengeneza vitu kama hivyo uh, kupitia biashara yako unaweza kujikuta unapiga hatua kwa hiyo vitu vya msingi sana vya kuzingatia katika kujihakikishia soko ni hivi ambavyo nimekwambia uh, na nikwambie tu mtazamaji wa vijana na biashara uh, mimi hapa sina la ziada nilolibakisha katika kujihakikishia soko uh, bali ni hayo tu ambayo umeyasikia unatakiwa umweke Mungu wako mbele uh, jaribu kumshirikisha Mungu wako sali E, shukuru katika biashara yako ambayo unafanya lakini pia jali wewe mwenyewe hakikisha unaweka huduma au unaweka bidhaa ambazo zipo katika ubora wa hali ya juu kubali kubadilika kulingana na mahitaji ya wateja wako lakini usiache kufanya matangazo wala usiogope usia, na wala usiogope gharama za a, kufanya matangazo hivyo ni vitu muhimu sana ambavyo ukivizingatia katika biashara yako ambayo unafanya au katika huduma ambayo unatoa kupitia hiyo biashara yako. Niamini mimi utakuwa umejihakikishia soko kwa asilimia mia moja Jaribu hivyo, alafu uone. Mimi naitwa Derek Muhammad, nilikuwa ni vijana na biashara kupitia Ringo TV. Uh, ni kuache tu na nitakutana na wewe kipindi kijacho uh, wakati huo tutakuwa tunazungumzia mambo mengine na uhusiana na sisi vijana na biashara zetu tunazozifanya. Usiache kusubscribe account yetu hii channel yetu ya YouTube ya Ringo TV lakini pia usiache kuwashtua wengine kwamba vipindi viko vingi vizuri kwa ajili yako na vitakujenga kibiashara na mwisho kabisa tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter Ringo TV underscore TZ utakuwa umetisha sana na huko tutakuwa tunazungumza au utaona mambo ambayo yanaendelea katika Ringo TV tunayapika kwa ajili yako sina la ziada mpaka wakati mwingine amao Thank you.